sasa kwenda kutoa paracenta hiyo sasa ikakataria kakataa kutoka sasa ilibidi afute anakuambia usukume huna msukumo wa kusukuma paracenta ifidi afute wacha nikwambie uchunge nyenye nilisikia hata sijui hata uchungia mtoto si kama hii ilitoka paka na nyungu ya mtoto sasa venye nyungu ya mtoto ilitoka hapo ndipo alipiga nduru akakuja akachukua hako ka nini akatoa vizuri sasa wako madaktari kama wanne wakatoa ndio sasa wa kanza kurudisha hiyo nyungu when Josephine got a job in Nairobi as a house help, she only wanted to change the situation in her home. What she did not know is the husband of her boss was eyeing her. What did she do? And how did this situation change her life completely? Welcome to today's episode of My Story. And today we are in Naivasha, where we'll hear the story of Josephine and exactly what she did. Come with me. mimi nilitoka nimetoka pande za Mrana Katanga mm. na wazazi wote wawili okay. wakatusomesha tukiwa watoto si tulikuwa tumezaliwa tukiwa watoto sita mm-hmm. mimi ndiye nilikuwa mtoto wa kwanza sasa venye tumelelewa ilivika pahadi tukasoma nikafika grade grade 6 class 6 venye nilivika class 6 mzazi wangu babangu akafa venye sasa babangu alikufa mm-hmm mamangu akaniita akaniuliza tutasaidiana aje nikamwambia sasa mimi naonelea tuache shule na dada mm-hmm. dadangu tukaanza kasi ya vibarua hapa kule hapa pale hapa pale na za zingine hata unaendesha vibarua unapata mwingine anakufinyia ndio anaona wewe ni mta mm-hmm. mtoto unaona za zingine kwingine hata unaenda unalipwa na madharau kasi ni mingi nikaona hiyo kasi ni kama haisaidi. Ilikuwa kazi ya nyumba. Ilikuwa kazi ya vibarua okay. kwa shamba. Kwa shamba, okay. shamba hivi. Nikaona hiyo kazi ni kama haisaidi. Sasa ndipo nika nikaambia dadangu, mimi naonelea mamangu na dadangu nikaambia mimi naonelea nitoke hapa niende na Nairobi nikatafute ka kazi. Mm. Sasa nikatafuta fia. Kwenye nilitafuta fia nikaenda na Nairobi sasa kutafuta kazi. Nikaingia tu kwa dhari juu si kwa na juu na Nairobi nikaenda nikafika Nairobi. Penye nilifika Nairobi nikapata mama akiuza kibanda. Nikaenda nilikuwa na hamsini nilikuwa nimebakisha. Mm-hmm. Sasa penye nilikuwa na hamsini nilikuwa nimebakisha nikachukua hiyo hamsini nikanunua machu, machungwa nikakata nikaanza kukula. Na nikaanza kumkeresha huyo mama. Mimi nikamwambia mimi ni mgeni hapa. Na sasa penye mimi ni mgeni hapa sijui watu wapi hapa mm-hmm. na ninatafuta kazi akaniuliza unatafuta kazi gani nikamwambia nikamwambia na tutafuta kazi yoyote akaniambia huku wasitana wa ajili yangu kazi juu ya tabia ze jeni nikamwambia nikamwelezea za shida zangu nikamwambia mashida nikamwelezea mashida akaniambia msitana utasaidika akaniambia sioni nikakaa tu hapo kakaa nikakaa sasa si masaa bado inaendelea kuoyoma sasa venye nilikaa nikachukua tena chungu wengine kwa hiyo hamsini chenye nilikuwa nimebakisha si nikakata hiyo machungwa sasa venye nilikata machungwa nikakula masaa ikafika sasa ni kama usiku nenda kufika saa moja huyo mama akaniuliza sasa msichana ukikaa hapa utarara wapi nikamwambia huyo mama nataka tu unisaidie juu sina kwa 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 kwenda na mimi hakuna mwenye ninajua hapa na nimekuelezea shida yangu nilikuwa nakuja kutafuta kazi ndivyo akaniambia sioni nikukusaidia nikamrudia nikamwambia tu naomba tu basi unipea pa kulala kisha niamkie kutafuta kazi kwenye ninapata nitapata mm-hmm. akaniambia ukuwezi kupata kazi hiyo place ilikuwa inaitwaje kwa Nairobi sijui ni Idrai mm-hmm. ilikuwa inaitwa Idrai mm-hmm. sasa ndivyo nikamwambia akaniambia basi twende kwa kwangu si nikaenda kwake tukaenda na yeye akaenda tu hadi nikaribisha tu vizuri tukakaa naye huko nikimsaidia kazi na yeye ananitafutia kazi sasa nikakaa huko kama wiki mbili akinitafutia kazi na msaidia kazi ya nyumba kumwoshea vyombo kasi kama hizo ndivyo baadaye nikarudi nikato nika, akanitafutia kazi nikapata nikaenda kazi venye nilienda kazi nikafanya nikaanza tu kazi vizuri sasa venye niliingia kwa hiyo boma huyo mama akaniambia masharuki hii nyumba huku kazi ni hawa watoto watatu kuwaosha kuwapikia kuosha manguo zao kuosha nyumba na kuwapeleka shule na kuwapeleka shule 
na alikuwa sasa na mzee wake huko sasa mama mwenyewe sasa na mzee alikuwa anaenda kazi sasa venye nikaanzia kazi sasa venye nilianza kazi mama alikuwa anaenda kazi mzee anatoka na yeye anaenda anaenda kazi tukio huko saa zingine huyo mzee anakuja ametoka tu kazi anaanza kunichechesha saa zingine alikuwa anafika mapema kabla mama ajaru ajarudi anaanza kunichechesha eh mara ananipata saa zingine ni mainama ananiuza mara saa zingine anakuta kama kama nikutayarisha chakula unaona ukiwa mpande ya kitchen unatayarisha chakula ananeshika huko Mwambie unajua mimi unajua shida ina ileta huko ni kazi. Mimi mm. sitaki kuharibu ngoma ya, ya mtu. Na tena mimi ni mtoto. Huyu ndio acha tu jukwe tu kuna mashida. Niwaachilie tu nifanye ka nifanye kazi. Mm. Sasa venye nilimwelezea akani akaniambia hapana. Lazima ukubali venye ninata, ninataka. Kama hutakubali venye ninataka hakuna mambo yako itaenda vizuri. Hata nitaambia mama kufute kazi. Wewe nikamwomba nikamwambia wacha tusiharibu ngoma yako. Mzee asiki. Nilifika mm-hmm. pahali sasa kanisukumia kanisukumia. Sasa nikamuuliza haki. Ukinisukumia hii maneno mimi nitaweza. Yeye alikuwa akitaka kabisa eh, kama kukoa ama kuwa na relationship. Kukoa na relationship. Mm-hmm. Sasa unaona alikuwa ananiambia tu ina relationship na nisiambie bibi yake. Yeye yeye yote na yeye Yes, sasa nikafika pale nikamwambia mimi nitambia bibi yako imeendelea wapi hapa. Akaniambia ukiambia bibi yangu na mimi nitakufuta ka nitakufuta kazi. Mm-hmm. Nitamwambia kufute kazi ni mwambie ni uongo uko nayo. Ndipo nikamwambia, "Uyi, ndio unaelewa unaelewa shida yenu iko nyumbani? Haki usini usiniletea mabani nifute ya kazi." Mhm. Ndipo nikamwambia akaniambia, "Lazima basi ukubali tena ninataka." Sasa hiyo akinipata tu hata saa zingine bibi yake yako kwa meza, kwa uko kwa meza amekaa chini na watoto. Anataka tu kunichecheza hata bibi yake akiwa ndi ndivyo ikafika pahali mimi nikaona juu sasa ameniletea shida na nataka kunifuta kazi na shida yenyewe niliacha nyumbani watoto ndio mama mamangu alijua ninaenda kazi mm-hmm. mamangu ndio hiyo amenigoja sasa ndio nikakaa kama miezi mbili yeah. nikarudi nyumbani kwanza mm-hmm. venye nilirudi nyumbani si sasa nikarudi kazi juu bado mashida iko sasa niliomba huyo mama rusa nikamwambia nataka kwenda kwa mama kusema kirekeke mtu mm. ndio nikarudi kazi tena venye nilikuwa sasa nadhani nikienda nyumbani nikirudi atakuwa amebadili sasa venye nilirudi kazi ndio akakuwa sasa tie atamezidi mm. ikafika pahali baka sasa nikaona akaniambia lazima sasa niende naona sasa nikakubali mambo yake sasa venye nilikubali mambo yake tukaendelea hivyo sasa bibi anaenda kazi na mm-hmm. mzee anarudi kwa nyumba. Akirudi kwa nyumba anakuja sasa akiingia kwa nyumba. Akileta hewa anatoka pamoja lakini ana, wakitoka pamoja anaru, mm-hmm. na rude. Akirudi kwa nyumba anaanza asiji kunipapasa kunipapasa. Tunaanza kuchezea hapo kwa kiti kwa, kwa kiti. Just sasa ndio tunapelekana kwa rumi yenye tulikuwa tunarara tulikuwa tunarara mmoja na watoto. Mm-hmm na watoto wako wapi sasa hivi? Sasa hivi watoto wameshaenda shule ni okay. mshao wa matoa na wamechukua na basi wakaenda shule. Anichezeza anachezeza. Inabidi sasa tufanye mambo ya ngono. Sasa ndivyo ndivyo ikaendelea hivyo. Sasa zingine hata tukiwa tukikaa hapo kwa meza anaanza kunifinyia macho. Ikafikia yake akiwa hapo. Na bibi yako tu bibi yake tu yako hapo. Ikabidi sasa mimi naona hiyo sita vya mzuri naenda kukaa jikoni peke yake bebe bebe yangu. Huyo mm. mama akaniuliza, "Kwa nini unapenda kukaa jikoni peke yako?" Nikamwambia, "Hakuna. Nataka tu nikae hapo peke yangu, lakini hakuna shida yoyote." Mm. Akaniambia, "Hapana, kuwe ukikaa na wa, yeah. na watu wengine kwa meza." Sasa mm. ikaendelea tu hivyo. Anaenda anarudi. Anaenda anarudi. Sasa siku moja, mm. huyo mama alikuwa na makaratasi alikuwa ameshaa kwa nyumba. Si mwanaume ameenda na akarudi. Venye alikuja akarudi, alirudi sasa sisi tuko kwa kiti tunacheza tunacheza mm. bibi naye kubwa alikuja na akarudi na hatuku juu akajua tu kwa tunafunga mlango juu hatuku tunategea mm. teksi mm. eh, kuna mtu yote anayesari mm. kuja sasa venye alikuja akasimama tu kwa mlango venye alisimama kwa mlango akaangalia tu alisimama tu kama dakika 20 akaangalia tu venye tunafanya mm. eh jo alisema alisimama kwa mlango kama dakika 20 atuangalia tu venye tunafanya venye tu tunafanya sasa venye tulitoka atinikupelekana kwa hiyo room kuangalia hii video hii mama kwa mlango 
Wacha sasa mimi nifita kwa hiyo nyumba. Mzee ndio huyo akatoka akatoroka. Mimi nimebaki na mama mwenyewe. Mama acha achukue nitadike. Wacha mama anitadike. Wacha mama anitadike. Akanifuta na jikoni. Sasa venye alinifuta na jikoni nika nikamwambia huyu niachilie. Wani niachilie tu nikwambie. Nikwambie tena kinaendelea. Mimi sikuwa nataka. Na nilikuwa naona nitafuta kazi nikikwambia Jumzee alimwambia atanifuta kazi nikikwambia. Akaniambia bwana huku niambia tutengeneze hii maneno. Akaniambia nikamwambia mzee wako alikuwa ananibeleta atanuo atanuo ama anifute kazi. Najua niko na shida sikuwa na la kufanya. Sasa alinifuta jikoni. Kani alienda akachukua kisu. Sasa alifanya alichukua kizu akaniambia lazima nikuwe. Bwana unataka kuharibu mama yangu. Nikamwambia mimi siharibu mama ya mama yako. Mzee wako ndio ananitakanga na sasa mimi singe singekuwa na raha kufanya. Na jumi nilikuwa na haja na kazi na ninajelewa kwetu nyumbani penye kuko. Hiyo ndio ilifanya nikubali mambo ya mambo yake. He mama wenyewe alichukua kisu akanidunga hapa hivi. Hata ukiangalia hapa hivi kuna rangi yani. Bado kuna rangi. Hapa hivi akachukua mangoa sangu mm-hmm. akashirusha hicho sasa mimi nilitoka kwa nyumba tu nikiwa natembea natembea tu hivyo ukurumani nikatembea mpaka nikatoka penye nilitoka nikapatana na mama mwingine nikatembea kama kutoka hapa mpaka kwenda parki waanza hizo mm-hmm. ndivyo akanipata aka nikampata hapa akanilisha nini shida ndivyo nikamweleza nikamwelezea mm-hmm. akakuwa ni mtu wa huruma Venye alikuwa ni mtu wa Ruma tukaaniambia kuja twende. Tukaenda na yeye kwake. Venye tulienda na yeye kwake akaenda akaniosha hiyo kinonda vizuri. Alafu akaniambia twende hospital. Hospitali. Tukaenda hospitali. Sinikatibiwa. Venye nilitibiwa tukarudi na yeye nyumbani. Tulikaa huko hospitali sana sana dia tukarudi na yeye nyumbani kwake. Tukaenda nikakaa huko siku nne. Venye nilikaa siku nne akaniambia sasa nikamwambia sasa naenda naenda nyumba naenda nyumbani sasa ndivyo nikatoka nika, akaniambia acha nikutafutie via uende nyumbani akanipea via juu hilo mama hata hakuwa amenilipa sasa unaona hakunipea hiyo mshahara ya jumla tena kivita eh, kwa kivita sasa mm-hmm. ndio nikarudi ni, 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 nikarudi nyumbani mm-hmm. na hapa sasa hapa mbereni hakuwa amenipea mshahara juu nilikuwa namwambia niwekee pesa nikitaka kwenda nyumbani nitaenda nitanipea pesa zao sote so, niende na kitu mm. au garao niende nisaidie watoto. Sasa unaona sasa hakunipea kitu. Yeah. Sasa venye nilienda nilienda nyumbani. Sasa shida ilikuwa kuelezea mamangu. Ni nini mm. kimenifanya niache kazi na ni nini kimenifanya nirudi nyumba nyumbani. Mm. Sasa nilijifinya tu. Nilikuwa najificha tu nikikunywa madawa. Ni sasa nilipewa hospitali. Mm-hmm. Sasa nikakaa nikakaa, si nikamalisha wiki moja. Mamangu akaniuliza kweni urudi kazi. Alafu sasa mnaona si kwenda na kitu, juu nilikuwa tu nafia. Mm-hmm. Yenye huyo mama alinipea, akaniambia ni kazi huko unarudi, kazi kweni iliendelea aje. Nikamwambia, "Mimi mama aliniambia mtoto wa, watoto wake wamekuwa wakubwa na saa hii kwa hakuna kazi nyingi yenye naweza msaidi. Mm-hmm. Mtoto mwenye nilikuwa nasaidia sana naye ameenda shule." Mm-hmm. Sasa akaniambia nirudi nyumba mbani na hata pesa hakunipea aliniambia ata ata atajua venye pesa sitanifiki sitanifikia akaniambia ni sawa kama hivyo ndio kumeendelea mm. utatafuta tu vibarua hivi tuendelee na maisha na maisha sasa nikiwa uko na rabi kuna msana ni kwetu mpenye unaweza kuwa unajuana na mtu mkifanya kazi nikafanya kazi nikafanya kazi nikafanya vibarua nikaona kazi ya vibarua ni kama yedi vizuri nyumbani kama kitu nilikaa huko kama miezi ngapi miezi nne tena mm. nikaona tena ni kama kazi ya yedi ya vibarua yedi vizuri sasa nikaamua nipigie huyo msichana simu nikamuuliza kama naweza pata ka, kazi kwenye anafanyia akaniambia unataka kazi nikamwambia yeye kuja nikuonyeshe kazi kwenye tunafanya mm. nafanyanga sasa ni, si nikatafuta via tena nikarudi na Robi nikaenda kwa huyo msichana nikampata yeye bado hata alikupata nyumba na akakomboa mm. nitoka kwenye alikuwa ameanjiliwa juu sasa yeye alikuwa mwenyeji alikuwa ameenda mbele yangu amepata nyumba huko ameanza kukomboa mm-hmm. sikakaa huko siku mbili sasa yeye alikuwa anatoka anaenda anarudi asubuhi sasa unaona mimi sijui alikuwa anaenda kazi wapi siku mbili ndiye akaniambia kuja twende saa jioni moja kuja twende nikakuonyesha nika kwenye kazi iko twende kazi mm-hmm ndifo tukatoka mm-hmm. sio tuka, tukaenda 
zikaenda kazi sasa kwenye tunaenda kazi kumbe ni kazi ya kutega tumezeleza kutega ni nini sasa mm. sasa tufanye tulienda kazi si tukaenda kwa mastreet hivi yeah. tukasimama sasa venye mnangoja sasa wanaume mm sasa mimi naona kulikuwa na wasichana wengi wanaume wanakuja wanaume anakuja wanakuja naona msichana anasema mwanaume anasema nataka huyu wanaenda si wanaingia kwa room na hiyo ndio ilikuwa mara yako ya kwanza eh sikuwaenda huko tena kai nikajiuliza mwana kwa nini nini ninaona mwingine anakuja tena nataka huyu wanaenda sasa nikauliza huyu msichana ndio alikuwa hapo ndio ni nini naendelea huko mm-hmm. akaniambia utaju ndio kazi nilikuwa nakwambia mimi nafanya na kazi yenyewe iko sawa juu iko na pe na pesa kukakuja mwanaume akaniuza sasa akasema nataka mimi sasa mimi najua si kwa kufanya hiyo kitu tena huyo msichana tulikuwa na yeye akaniambia si uende na akanisukuma wewe enda kwenye unae unaenda enda utafute pesa kai si nikaamua mimi niende nikaenda Ha, tukaenda tukaenda na mwanaume tukaenda kwa room mwanaume akaenda akatoa nguo sasa hapo ndiko nikaona kube hiyo kazi kaje akatoa nguo yeye alitoa nguo akaenda akaoa alafu tena akarudi akaniuliza kwa nini wewe utoa nguo ukaoa sasa ile bidi mimi na mimi nikaenda nikatoa nguo nikaenda nikaoa nikarudi mwanaume nikarara na yeye akanitumia Yeye alinitumia akanitumia mara ya kwanza ya pili. Ndio. Alafu sasa akatoka. Sasa ni kama mimi nilionea ni kama alijua ni kama mimi aliniona mimi ni mgeni kwa hii kazi. Sijui venye kunaendelea, kunaendelea. Tumeke the matter was alinipia 100. Akanipia 100. Sasa venye alinipia 100 na yeye akatoka. Na akaniambia si uko sawa. Sasa mimi si kwa si kumwongeresha tu nilinyamaza. Mm dio nikatoka akatoka na mimi nikatoka mimi alitoka nikaanda nikakaa hapo sasa nikaa tu kwa kona peke yangu hivyo nikafikiria nikauliza Mungu Mungu kweli ni kazi gani Mungu tu si unipeje yenye naweza fanikiwa kuliko hii kazi sasa venye kukakuja mwanaume mwingine huyu msichana tulikuwa na yeye naye akaenda Haya tena wao wengine tu unaona wanaenda wanaenda. Mimi nilikaa tu kwa nastaki sasa hiyo mambo. Msichana mm-hmm. sasa tena na yeye akakuja tena akaenda tena. Sasa ndivyo alikuja. Sasa venye alikuja akaniambia wewe umepata pesa ngapi? Nikamwambia mimi sipokuwa hii mia nimepata. Hakuna kitu nyingine. Kitu nyingine. Akaniambia utazoe? Utazoe ni venye wanaona wewe ni mjinga ujaelewa huko. Sasa tukaenda nyumbani asubuhi. Mm-hmm kwenye tulienda nyumbani tukakaa sasa sijioni mnaamkia tu hiyo kazi jioni tena akaniambia twende ndio soe sasa bado najiuliza mazwali najiuliza hii kazi ndio nitafanya aje ndio sasa nikatoka tena tukaenda jioni mm-hmm. nikaenda sasa tena nikapatana ta sasa na mwanaume mwingine sasa nikajifanya ni kama naelewa hii na, mambo na sile bado wananiye nilienda na mwanaume na huyo mwanaume akaona bado tu ni kama sielewi. Huyo at least alinipea 100, 100. Haya. Ulifanya kazi kwa muda gani? Hii kazi nilienda kama kwa sasa ndio nitasema ni mwaka juu, ni mwaka mwaka kama mbili. Ndio sasa ili mbili sasa hata tu tunaenda akaniambia huyo msana akaniambia bado kazi hatujafanya tutakuwa tukienda mpaka mpale za Mombasa. Oh. Unatoa hivyo tulianza kwenda na matransist mnaenda huko mnatupa huko na wao matransist sasa unaona hawa wanaume bado wanawatumia unatupa una na matransist huko mm-hmm. sasa hapo oh, madrego eh hey, matransist mm-hmm. eh hey. unaenda pande za kongoea huko ni mm-hmm. mtongwe huko ulikuwa pande za mtitie aje usipate magonjwa ama usipate mimba sasa oh, wanaume tuko kuna hizi nini makodo mm-hmm. mwanaume mwingine huwezi kukarara naye bila kodo una sasa huyo msichana alikuwa ananiambia nisiwahi kubali kurara na mtu bila kodo kodo mm-hmm. sasa unaona sasa huyo msichana ndiye alikuwa ananiambia fai fai hizo mwambia fai na sikop kubali usikuba kubali tena ikafika pahali kuna kodo msasa walikuwa alikuwa na walikuwa tulikuwa tunaletewa za wasichana mm-hmm. sasa unatumia hizo vitu sasa difu tukapatana na mwanaume mmoja sasa uko Mombasa akaniambia kuliko hii mambo 
ya hii mambo ya kwenda kwa room sijui nini nini tunaisha kama pamo kama pamoja lakini mlipatana na yeye kwa hiyo kazi eh tulipatana na yeye mm. kwa hiyo kazi na yeye saka na wewe kama bibi na bwa na mm. bwa mwanaume si tukaenda alikuwa na nyumba yake pande za militini mm-hmm. si tukakaa na yeye huko militini sasa kama bibi na bwana tukakaa maisha sasa unaona ya bibi na bwana penye inakuanga iko tu sawa mm-hmm. tunaendelea tu vizuri alikuwa anafanya kazi kwa kampuni nyingine ilikuwa inaitwa African Line mm-hmm. ikakuwa tu sawa tukaendelea tu vizuri ikafika pahali tukapata mtoto wa kwanza mm-hmm. sasa penye tulipata mtoto wa kwanza maisha tu ikakuwa ni vizuri vizuri alikuwa tu ana kutreat vizuri eh alikuwa tu ana treat vizuri ulikuwa umemitu watu wa kwao eh ulikuwa umemitu watu wa kwao sasa shida yenye ilikuwa si kweli make meet watoto watu wa kwao hata mmoja mmoja eh na mbaki tumepata mtoto wa kwanza even though haujui watu wa kwao eh sijui na nikapata wa pili ah sijapata sija meet watu wa kwao mmm nikapata watatu sasa venye nilipata huyu mtoto wa tatu sijai miti wa mtu wa kwa. Yeah. Sasa huyu mtoto wa tatu venye nilipata nilipata nilimpata. Ndivyo maisha ikakuwa sasa ni kama imekuwa gumu. Mm-hmm. Sasa maisha venye imekuwa gumu ikabidi sasa tuende nyumbani kwa tuende nyumbani kwa. Pande nyumbani kwao ni huko pande za kina ngopuko. Sasa venye tulienda kwao ndivyo sasa huyu mtoto watatu wakakuwa na shida. The last one says see your time. Eh sasa hiyo last one ni your time. Akakuwa na shida ya kukuwa na fasi. Sasa unaona mashida ni mingi. Hujai enda kwao. Mrudi nyumbani. Huyu mzee huyu mwanaume ana pa, pa, nyumba yake ya kukaa. Unaka kwa madhini lu. Nikarumu sasa kenye kijana anajekanga akiwa kijana kijana. Kukura ni kwa madhini lu. Kila kitu ni madhini lu. Hamna kazi. Naona sasa huyo madhaini ndo ndio ana mnategemea kila yes. kitu. Huko kulikuwa na wasichana. Mm. Walikuwa wanakaa kwa hiyo bomu wasichana wawili. Mm. Sasa unaona wanakuona ni kama una maana kwa hiyo bomu. Mm-hmm. Sasa ikafika pahali baka huyo mwanaume akaanza madharau. Pombe ndio hiyo ameanza. Ati chini anapata yeye ni kwa pombe. Mtoto anataka dawa. Atapati ndio hata hiyo wakati mtoto akienda hosi ndio patikane ni shida ya confession pesa za kupiga picha hana haya sasa ndivyo mama yake ndio alitoa tu pesa na alitoa tu kama unaona hujai pereko nyumbani huwa watu hawakuzu sasa nikaona maisha yamekuwa ngumu sana sana ndio sasa hiyo sasa mambo yake ni pombe mtoto anataka dawa ndoto ameishishwa dawa hamna pesa ikabidi sasa mimi nitoke huko sasa ni venye huko sasa nilikuwa saa zingine nikipata kibarua mimi na naenda sasa nilikuwa nimejekea kama girimbiri tu kwa mfuko maana mimi nikaonelea wacha nitoke huko ni nasikia ni niende pale sana ifasha nikachukua watoto wangu sasa nikateremka huko pande sana ifasha kuja huko pale sana ifasha si nikaanza kuulizia kibarua nikakodisha kodisha kanyumba bali pengine si kwa hapa nikakodisha kanyumba kamia tatu nikaanza maisha naulizia watu fi barua sasa singine unapata unakosa sasa jeu unapata unakosa sasa ndivyo nikaonelea wacha niulizie kampuni samao samao si nikaenda kwa kampuni samao mm-hmm. na tena sha hiyo maisha ni ngumu juu hata kupata dawa za mtoto ni shida venye nilienda kwa kampuni kama samao kaa kama hata siko nimemaliza mwezi dawa sikanikata kabisa ilikuwa kazi ya kuwekea mawada ilikuwa kazi ya kukata maua oh, kukata kuipalilia hivyo mm-hmm. sasa mimi nikaona hiyo kazi si sasa nayo tena juu unaona sasa bado inaendelea kunidhuru mm-hmm. nikatoka sasa venye nilitoka huko sasa nikarudi huko kwa mtaa sasa nikaanza kazi ya hiyo ya vibarua sasa zingine hata upati juu unaona watu hawakujui sana mm-hmm nikapatana na watu wengine wakiokota wanaume na mama wakiokota maplastic. Sasa nikaasha hiyo maisha ya plastic. Mm-hmm. Sasa venye nilianza hiyo maisha ya plastic, naenda unaokota maplastic. Unapeleka kwenye inapelekwa. Sasa zingine unapatana na machakura huko. Unabebana, unaenda kupewa wata, watoto. Lakini hata hiyo bereni ndivyo ndio tu nilikuwa nafanya kabla sijaenda kwa kampuni. Mm-hmm. Ndio nikafanya hiyo kasi ya kurokota mpraza lakini nikiendaga 
Nikipata chakula na kapelekea jenye nimepata na nunulia mtoto da. Na nunulia mtoto dawa. Okay, kwa hiyo hizi plastic upelekee kwa hiyo kampuni yeah. walikuwa wanazipima na wana walipa pesa ngapi? Unapata hata unaweza kuota hizo plastic. Mm -hmm. Unapata umepata plastic, unapima unapata ni 50. Saa zingine unapata ni 100. Saa zingine unapata ni 200. Hiyo inabidi hata saa zingine. Naenda tu na nunua kadawa kamoza tu. Kama mtoto Juyo sasa dia nilikuwa naona ni shida tu. Hmm. Naona tu ni hiyo dia shida sasa asipopata dawa ya kukumeza. Yeah. Sasa mm -hmm. naenda na mnunulia dawa. Sasa kama nilikuwa nimepata machakula huko, hiyo dia tutaenda kukula. Yeah. Sasa divyo, nikaendelea na hiyo maisha ya kukota maplastic kwa hata wale ndio nafanyanga. Mhm. Mm ah sasa tukiwa huko kwa maplastic, una nikapatana tu na mwanaume tukiwa kwa maplastic. Mm -hmm. Sasa kwenye tulipatana na mwanaume huko kwa maplastic. Akaza kunitongoza hivi hivi hivi. Mpaka ikafika pahali sasa urafiki imeingia, mm -hmm. imeingiana. Sasa kwenye urafiki imeingiana, nili, sasa naenda kwake, saa zingine anakuta kwangu. Saa zingine unaona akipata saa zingine kama amepata 200 atanipea 100. Sasa unaona hapa ninasaidika juu kama mimi nilikuwa nimepata ama mia mm. nitapata pesa ya kununua dawa ya mta ya mtoto juu unaona mtoto anastahili kunywa dawa ya 220 kila okay. siku okay. every day mm. every day 220 sasa saa zingine unapata dawa zenye nyewe kuna dawa hizo ukapata huko inabidi niendeta mm -hmm. iko inabidi sa, nikipata hiyo pesa naendea naenda migu migu mpaka mm -hmm. Ama saa zingine na kitoa naenda kukota plastic huko. Ndio nipate hata ndio nipeta pesa. Mm -hmm. Ninunulia ninunue dawa huko alafu sasa nirudi huko mimi. Ndudi huko mungu. Yeah. Sasa ndio nikaendelea na hiyo kazi tukiwa urafiki na huyu mwanaume. Ikafika sasa urafiki imeshika sasa kabisa. Sasa mwanaume hata ikakuwa ah, ni kama kukaa sasa bibi na bwana. Mhm. Mm Tukakaa tu tukishaidiana maisha. Watoto walimkubali vizuri. Sasa unaona hawa kumkubali mm -hmm. sasa unaona sana sana alikuwa na nyumba yake sasa oh, mimi ninaenda. Eh unaenda huko. Na mimi naenda. Sasa hiyo hata watoto wenyewe hawashoni. Mm -hmm. Wako tu huko. Wako tu huko lelelele. Sasa mm -hmm. hata wao unaona mimi msichana anaenda anakota plastic anapata chini anapata hata kama itakuwa ya dhati mm. tutaongezea ndivyo sasa hapo ndipo nika, nikapata nyumba yake katotoka dogo sasa venye nilipata hiyo nyumba yake katotoka dogo ikakuwa yani venye nilipata mimba ikakaa inanisumbua sana sana saa zingine unaenda kazi inakushida nilikuwa na umo na huko huko hivi huko naenda kazi saa zingine unaokota maplastic kubeba inakuwa ni shida so hiyo maana nilikuwa saa zingine juu tuko na yeye tuko kwa plastic tunaokota ananisaidia anabeba tukasukumana na yeye tu hivyo tukasukumana lakini kukafika pale sasa akaanza madharau venye alianza madharau hataki kushughulika na mimi mimi ni mjamzito ikafika pahari mimi nikafikiria sasa nitafanya aje nikafikiria hii niba nitoe mm -hmm. nikaanza kutafuta binu za kutoa mi mimba unapatana na marafiki mwingine anakuambia kunywa majani unakunywa majani kwa mm -hmm. mimba itoke mwingine mm -hmm. anakuambia unaweza tumia jik unakunywa hiyo jik hiyo jik kwa sasa shida yenye inaleta una hara karibu kufa unakaa mpaka kwa nyumba mpaka siku tatu hujatoka mwingine ananiambia kuna miti inayekangwa akaniambia ataniletea lakini venye hizo miti alileta na akaniambia kwenye naweka nikamwambia hapana tafadhali miti miti vijiti si miti miti si, si miti miti vijiti tu mm -hmm. nilikuwa nasikia wakiita sijui mkaengelea nikamwambia afadhali nizae huyu mtoto ikifika ni hapo afadhali nizae huyu mtoto sasa ilifika pahali mpaka clinic siku ninaenda nilienda dakika ya mwisho mm. yani ni kukaribu kupata mtoto sasa venye nilienda clinic nilienda clinic nikiwa nimebakisa miezi mbili nipate mto, mtoto kwenda clinic mtoto akakuwa amekaa hivi na amekataa kukutana 
kutan ikabidi sasa daktari akaniambia ulikuwa unastahili upigwe picha hujapigwa picha mtoto wako amekataria wapi hapa juu na anastahili aanze kuwa ameteremka bado amekaa tu hivi amekaa tu hivi juu sasa nilikuwa nauma na hapa ni kama alikuwa amekataria tu hiyo ile juu nilikuwa nafinya hapa nasikia kuna kikitu sasa daktari akaniambia hiyo ni kama kichwa sasa ngine anafinya ananiambia kwa nini unasikika kama uko na fichwa mbili hmm. akaniambia niende nikapigwa picha nipo kwa na pesa hmm. sina pesa sasa ndivyo akanipea akaniambia niende nipigwe pesa picha na akaniambia nilikuwa na stahili kwenda clinic mapema yes. juu hiyo picha ina stahili haraka sasa mimi juu sikuwa na pesa sikwenda clinic sikwenda kupigwa picha nikakaa tu sasa venye nilikaa ikafika sasa nikaenda clinic ya pili kwenda clinic ya pili akaniuliza picha iko wapi nikamwambia simu akaniambia lazima niende na pia na picha sikafika pahari baka sasa ikafika wakati ya kupata mtoto fenye nilifika wakati wa kupata mtoto nilikuwa tu na jisukuma tu hata hiyo siku niende kazi mchungu ikanishika asubuhi hii nikasikia nimeuma kabili sasa niende chini kilini saidi acha niseme ni kwenye tu hiyo daktari alikuwa amenishikia mama alikuwa amenishaidia na dida mama sinikaenda hospitali Kenye nilienda hospitali daktari kuniona akaniambia picha iko wapi nikamwambia sina kuweza si kuweza juu si kuona pe. na pesa sasa daktari akanipima akaniambia bado mtoto ni kama amekaa hivi akaniambia sasa tutasaidiana aje lakini ananiambia je inafunguka nafunguka sasa ndivyo akaniambia bwe ndio usunguka sukuke nikasunguka nikasunguka acha niseme Mungu tu Mungu akasaidia. Wow. Eh. Sasa mtoto akageuka na mtoto aka akateremka kurudi kunipima. Akaniambia hata ustahili kutoka hapa kwa nini? Kwa hiyo kita ya kuzalia. Penye akaniambia ka hapo. Wakaniweka maji. Sasa difa sasa nikapata na, na msukumo wa kusukuma mtoto. Nikasukuma mtoto na nikapata mtoto mtoto vizuri. Sasa venye nilipata mtoto parasenta ikakataria. Na ni parasenta ikakataria. Mhm. Mtoto wamemchukua wame wamemtoa. Sasa venye si mtoto wamemtoa, juu si kuwa na hiyo roho ya kuwa na mtoto mwingine juu ya mashida. Wakani daktari akaniambia ndio hiyo mtoto wako. Yaani hata siku mrudishia nilimwangalia tu na nikanyamaza. Akaniuliza kweni ulikuwa unataka nini? Nikamwambia sasa alikuwa msichana, ni msichana nikaniuliza akaniuliza kweni unataka na nilikuwa nataka nini? Nikamwambia niko sawa na nikanyamaza. Sasa kwenda kutoa kutoa parasenta hiyo sasa ikakataria. Kakataa kutoka. Sasa ilibidi afute. Anakuambia usukume huna msukumo wa kusukuma parasenta. Ifidi afute. Shh, wacha nikwambie uchungu wenye nilisikia hata sijui hata si, ah, uchungu wa mtoto si kama hiyo kafuta hiyo parasenta sasa kufuta ikawa imekati katika sasa ilibidi tena kuenda kufuta kare ka Kenya kalikuwa kamebaki mpaka akaitana alipiga dudu mpaka akaita akasema huu kaitu tafanya nini ilitoka mpaka na nyungu ya mtoto sasa venye nyungu ya mtoto ilitoka hapo ndipo alipiga nduru akakuja akachukua hako ka nini akatoa vizuri sasa wako madaktari kama wanne wakatoa ndio sasa wapi kaanza kurudisha hiyo nyungu kurudisha ikakuwa ni mawana nilikaa hapo kama dakika 30 kama sijajisikia ndio sasa wakaniosha wenyewe ndio walinyosha wakanitoa kwa kitanda wakanishikilia tu wakiwa madaktari wawili wanakanipeleka baka kwa ru kwa ru wakaniambia juu hiyo shida nitakaa siku mbili asipoa eh siku ya pili ya kwanza ya pili sasa wakaona ni kama sasa niko sa niko sawa sasa unaona kutembea kutoka hapo ni shida bado kuna uchungu bado kuna uchungu huna pesa watoto wengine uliacha nyumbani hata majirani ndio wanakusaidia na mwanaume alipotea. Na mwanaume sasa huyu alipotea hivyo. Hata wakati nilikuwa namtafuta na simpati wakati kama sijasasa simpati nikimtumania anani anasema 
hataki kuniona hataki mambo yangu mm-hmm. sasa ikabidi mm-hmm. sasa huyo daktari mmoja akajitolea tu akanilipia pikipiki akamwambia mtu wa pikipiki na huyo mama umpeleke pole po umpeleke tu pole pole mpaka kwa nyumba na akanipia 200 akaniambia kwanza wewe ndio kule hizo 200 kusimamia siku mbili ta tatu sasa ikabidi sasa si nimeenda kwa nimekuja kwa nyumba nikakuwa sasa hata chakula una uende kazi uende kazi mm. mtoto aliacha kunywa dawa acha niseme hata ni Mungu tu unaona sasa yule mtoto mwenye kunywa anakunywa dawa kunywi dawa nikakaa kama wiki mbili nikasikia ni kama niko na nguvu mimi nikaasa mtindo wangu wa kukota plastic mm-hmm. mtoto unaenda naye kwa plastic eh yeah. sasa so, nilikuwa naenda na yako kasijana mm-hmm. kana mshika na mimi ninaokota plastic plastic tunaenda tu pole 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 paka kwa plastic chenye unapata ukipata mahavari huko kwa kerabu mabebana unaenda kupea wata watoto yeah. ikiwa sasa hata mtoto ni kama tena amesimama dawa hakunywi dawa ndio sasa tukaendelea nikafika pahali kama sasa nikasikia sasa tena mwili ni kama imeleta shida ni kubridi wachi kubridi mm-hmm. tulianza kufanya kazi mapema, mapema. Mm-hmm. na sikuwa na sali na sasa kuligana na situation mm-hmm. yenyewe nilikuwa yes. nayo mm-hmm. na una mtu mwingine na sina mtu mwenye ninategemea familia yako hawangi kukubali urudi wakati huu vinyo mambo yameshikana kabisa sasa niona mamangu ana nguvu hata mm-hmm. ni mtu akupewa mm-hmm. na madada zako na ndugu zako sasa ndugu zangu dada zangu hata ni mmoja mmoja na hata wao hawana nguvu mm-hmm. Sinaona sana mimi ndiye nilikuwa mkuu ni shida tu. Kwa hiyo hiyo bomo. Na sasa sasa hata ndugu yangu mmoja mimi yako na vitu ya yesi na si vitu suseme. Huyu hata isha auto kimpigia simu. Anakuambia anakuambia hana kitu. Sasa nikaendelea tu nikakaa tena kwa nyumba. Sasa ngine kaka katoto ndiko kanaenda kanaokota plastic kanapeleka kakipata machakuro uko kanaleta tunakula nikakaa tena kwa nyumba kama wiki tatu nikaona hapana acha nirudi kazi sasa ikakuwa sasa hiyo kumbridi ni kama imekuwa imekuwa mbaya sasa 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 hiyo si niko na kama mwezi na mwezi na mwezi na wiki mbili mtoto anaendelea kuguru eh mtoto anaendelea kuguru nikarudi tena kwa ma plastic naendelea kuikota sasa sivyo hizo ma plastic unaona hasina pesa naenda kibarua kwa mtu kama ni akufua mm-hmm. mtu anakupea kibarua mm-hmm. lakini saa zingine juu unaona una una, una pads mm-hmm. unatumia ma, ma matles kwa kujikinga unatumia nguo zenye zimelaruka unaenda kwa mtu mwingine ukienda kwa kibarua si amekupea kitu kama chini kikaa kiti kama chini kama hivi umeharibu kitu ya kiti ya wenyewe kesho hata atakupea kazi hiyo kazi imeenda tu hivyo nikaendelea tu hivyo ndio sasa nikaona sasa hata afadhali nirudi kwa maplastic sasa nikaendelea tu na kazi yangu ya maplastic mpaka wale kazi ya maplastic ndio nafanyanga eh usitibiwa hiyo kubridi sasa kubridi kwenyewe daktari nikimwambia ananiambia ni kazi yenye ninafanya inastahili niache hiyo kazi ya kufanya kazi ngumu ndio 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 niache kustream juu ninafanya kazi ngumu ndio inafanya kulingana na shida yenye nilikuwa nayo hiyo ndio ndio ninafanya niwe nina break nina break lakini akaniambia mm-hmm. wewe ukipata pesa kuja tu kuangalia tuone shida nini ikakuwa tu ni hivyo so bado jairudi eh bado sijairudi juu sina la kufanya mm-hmm. juu sasa unaona watoto ni hao ndio hao hawaidi shule wanakutegemea chakula kupata ni ngumu unaenda kwa hiyo nini nyumba yenyewe hata kuna kumefika pahali mwenye nyumba ameniambia itabidi sasa nyumba nitoke juu sijaripa nimekuwa mezingani nimekuwa saa hii tangu saa nilipe ni ni miezi 7 imeisha ni saa 7 ni miezi 9 nimeenda mm. kuisha sijaripa nyumba juu unaona sasa kenye ninapata haitoshi haitoshi mm. sasa hizi nakudai pesa ngapi kwa kijumla kwa kijumla saa hii nadaiwa kama gili saba za nyumba mm. na bado dawa za mtoto ndio hizo na dawa za mtoto ndio hizo anahitaji kila mm. siku kila siku saa zingine hata naenda napata na mwanamke nikikosa anakaa tu hivyo eh juu sana vile unashare history yako mm. na tumaini kwamba unataka maisha yako ibadilike nataka maisha yako ujiongee eh ndio nimeona nimejiongea maisha yako yangawe ibadilike okay. agarau nione kama 
sitakai maisha yako ufakara utaabika hiyo mm. sasa unaona si ati si bedi kazi na bedi kazi mimi sasa yeye baada kwa hiyo kampuni baada hadi mimi nikata sasa tu tuna naomba tu venye na sasa idika akarao niwezane kurea watoto pole sana kwa ile mbeo umepitia utakuwa sawa sasa na kwa yule mkenya na kuangalia sasa hizi nangependa kusimama na wewe kwa njia moja ama nyingine <laughs> namba yako ya simu ni gani yenye utakupata namba yako ya simu ni 0704 okay. 491 274 0704 na ni jina gani itawatolea itawatolea Josephine Wateri Mwangi eh, naomba tu Kenya mwenye tu anayesanisaidia tu asikie tu kilio changu angara watanipate pesa za kununua am mtoto da mm. na mimi nione kama nitatibiwa nisaidike mm-hmm. na nitafurahia na nitashukuru eh matumaini yetu ni kwamba maisha yako itabadilika kutoka hapa kwa mbele mbele eh. na utaweza kusimama na watoto wako nitaweza kusimama na watoto wangu vilivyo mm-hmm. eh. well that has been the story of Justin Wateri and as you can see the overwhelming challenges that have been thrown at her by life are becoming just too much for her to bear if you're there and you would like to stand with her and support her raise these four children Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and as always we always thank you so much for staying with us till the end of the show and for always supporting our guests and helping them pick their life together and continue living comfortably. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kaula. Be blessed.